మీకు రైట్ సార్ టోటల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు విబైటీస్ మీ అందరి అనుమతి తోటి మన యొక్క డైనామిక్ లీడర్ సఫైర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నాగలక్ష్మి శేషారావు గారిని ఈ రోజు మన టాపిక్ టోటల్ గా ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా సైంటిఫికలీ వ్యాలిడేటెడ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ కలిగి ఉన్నాయి అదే విధంగా పేటెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ముందు భవిష్యత్తులో ఈ ప్రొడక్ట్స్ కి ఇంత ఎంత మార్కెట్ ఉండబోతుంది అనే దాని గురించి మనకు ఈ రోజు వివరించడానికి మనం ముందుకు వస్తున్నారు మీరు రియాక్షన్స్ లో సార్ ని చప్పట్ల ద్వారా ఇన్వైట్ చేయండి వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ నాగలక్ష్మి శేషారావు గారు ఓకే సార్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ గుడ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీపాల్ సార్ ఇన్వైటింగ్ మీ గ్రేట్ టుడే సిక్స్ డే వీఆర్ కండక్టింగ్ రెగ్యులర్లీ ప్రోగ్రామ్ సిక్స్త్ డే వన్ డే మనము కింగ్ సర్కిల్ మీట్కి వెళ్ళాము ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ అంటే సెవెంత్ డే ప్రతిరోజు మనము మూడు గంటలకు అందరం కలుస్తున్నాము రైట్ నిన్నటితో మనకి ఐగ్లో తోటి మొత్తం టోటల్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి అయిపోయింది అయినప్పటికీ ఈ రోజు మన కమిటెడ్ బిబైటీస్ తోటి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి మ్యాటర్ ఏంటి అని అంటే టూ డేస్ బ్యాక్ ఆల్ మిలియనియర్స్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మిలియనియర్స్ ఫోర్ ఇండియా త్రూ అవుట్ ద ఇండియా మన అందరము ఆ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయినప్పుడు మన బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా సార్ వాయిస్ వస్తుందా క్లియర్ మన బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా మరియు కంపెనీ నుంచి కంపెనీ నుంచి ఆ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది అసలు మనము ఈ ప్రోడక్ట్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి మనకి ఉన్న అర్హతలేంటి మనం చేయవచ్చా అని ఇంతవరకు మనం కూడా చూడనటువంటివి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కంపెనీ వద్ద మాత్రమే ఉన్నటువంటివి హిడెన్ గా సైంటిఫిక్ స్టడీస్ అన్న అయినటువంటి వాటి గురించి మనము జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ తెలుసుకోవడం జరిగింది అది కూడా మళ్ళీ మిలేనియర్ మీట్ లో సో మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఈ సమాచారం ఏదైతే ఉందో మన టీమ్ లో కనుక వాళ్ళకి ఈ సమాచారాన్ని మనం అందించినట్లయితే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది చాలా మంది రకరకాలుగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఆరోగ్యం కోసం మాత్రమే వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అపార్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి కొంతమంది రెండు వల్ల మొహమాటం వల్ల వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మనం ఏమంటాం అది కంపల్సరీ ఆబ్లికేషన్ మెథడ్స్ అని చెప్పని అంటారు వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఏ విధంగా వచ్చినప్పటికీ బట్ వచ్చారు నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ తెలిసో తెలియకో ఈ వరల్డ్ క్లాస్ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ లో అడుగు పెట్టారు మరి మనం అందరం కూడా డివైటీస్ అంతా కూడా ఎప్పుడు వరల్డ్ క్లాస్ బిజినెస్ వరల్డ్ క్లాస్ బిజినెస్ అంటున్నాము ఎలా వరల్డ్ క్లాస్ బిజినెస్ అయిందో తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ రోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మన యొక్క స్లైడ్స్ ద్వారా మన కింగ్ సర్కిల్ మీట్ లో జరిగినటువంటి స్లైడ్స్ ద్వారా ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్లు ఎంతసేపు చెప్తున్నాం కానీ అవి అయితే పని చేస్తూనే రిజల్ట్ వస్తూనే చాలా మంది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ ద ప్రొడక్ట్స్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ప్రాపర్ వే కాంబినేషన్ యూజ్ చేయకపోవడం లేదంటే వాళ్ళకి సివియర్ ఇల్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్లు యూజ్ చేయడం కేవలం ఈ ప్రోడక్ట్ లేదో కేవలం ఇల్నెస్ కోసమే అన్న ఒక మైండ్ సెట్ తోటి ఇవి రోగగ్రస్తుల కోసం తయారు చేశారన్న ఒక మైండ్ సెట్ కొంతమందికి ఉండడం వల్ల కేవలం పేషెంట్స్ మాత్రమే పట్టుకొని తిరగడం వల్ల మాత్రమే ఓ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంత రిజల్ట్ అనేది కొంత తగ్గుతుంది తగ్గే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ గా వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్ సో వాటికి సంబంధించిన బిహైండ్ స్టడీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ స్లైడ్ చూస్తున్నారు మీరు కరోనా అప్డేట్స్ ఓకే రైట్ నవ్ ద హోల్ వరల్డ్ లుకింగ్ ఎట్ హెల్త్ ప్రైమరీగా హెల్త్కి వెళ్ళి చూస్తుంది ఎందుకనంటే మనకి అనేక రకాల పాండమిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక పాండమిక్ వస్తూనే ఉంది ఒక దశాబ్దానికో ఒక శతాబ్దానికో లేకుంటే ఒక కాలానికో ఒక ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంది అదంతా కూడా హెల్త్ కి సంబంధించింది ఈ సంవత్సరం కరోనా అనేది ఒకటి వచ్చింది సో ఈ కరోనా అప్డేట్ లో మనం చూసినట్టయితే న్యూట్రా ఇంగ్రీడియంట్స్ డాట్ యుఎస్ఏ డాట్ కామ్ అనే దాంట్లో మనం మొన్న రెండో తారీఖున ఏప్రిల్ రెండో తారీఖున తీసుకున్న స్లైడ్ ఇది ఇండియా లాక్ డౌన్ ఎఫెక్టింగ్ అశ్వగంధ సప్లై అశ్వగంధ అనేది భారతదేశంలో ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్ చాలా వాల్యుబుల్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ మనం చెప్తున్నాము కింగ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అశ్వగంధ ఇస్ నథింగ్ బట్ కింగ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద మరి దీని ఎంత వాల్యూ ఉంది అని అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డిమాండ్
అక్కడ మన భారతదేశం నుంచి ఎక్కువగా అశ్వగంధ అనేది సప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కారణాల చేత వాళ్ళకి అశ్వగంధ సప్లై లేకపోవడం వల్ల ఇమ్యూన్ బూస్టింగ్ కోసం ఈ నేచురల్ సప్లిమెంట్స్ కోసం వాళ్ళు బ్రతకడం కోసం వాడే దాంట్లో ఒక భాగంగా ఉన్న ఉంది ఈ అశ్వగంధ అనేది ఇంకా రాబోయే కాలంలో మేము ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే ఆయుర్వేదంతో మాత్రమే సాధ్యమని ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాలు నమ్ముతున్నాయి దిస్ ఇస్ ద రీసెంట్ స్లైడ్ ఆల్ అవర్ వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ ఇక్కడ ఇది సైంటిఫిక్ వర్డ్ ఇమ్యూన్ బూ మన ప్రొడక్ట్లు అన్ని కూడా మనం ఎంతసేపు ఐ పల్స్ ఒక్కటే కాదు ఐ కాఫీ అయినా ఐ చార్జ్ అయినా ఐ స్లిమ్ అయినా మన తర్వాత ఐ గ్లో అయినా అన్ని కూడా మన యొక్క ప్రొడక్ట్లకు ఇమ్యూన్ బూస్టింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నది రైట్ మరి మన ప్రొడక్ట్లు ప్రపంచం మొత్తం కూడా అడ్వాన్స్ ఆయుర్వేదకి వెళ్ళి చూస్తోంది అడ్వాన్స్ ఆయుర్వేద విత్ న్యాచురల్ హీలింగ్ సహజ పద్ధతుల్లో శరీరంలో రోగ సంక్రమణ జరగకుండా చూసుకోవడం అసలు రోగాలే రాకుండా చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు మనం అడ్వాన్స్ ఆయుర్వేద అని వాడుతున్నాం ఆయుర్వేద అనేది ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రపంచానికే ఆయుర్వేదాన్ని అందించింది భారతదేశం మరి ఇప్పుడు సైంటిఫికలీ వ్యాలిడేటింగ్ ట్రెడిషనల్ ఆయుర్వేద ఒకప్పుడు ఆయుర్వేద లాగా వనమూలికలు పత్రాలు పుష్పాలు తీసుకొచ్చి మొత్తం రోడ్లో వేసి దంచుకొని ఆ కషాయాన్ని ఆ వండను తీసి మింగాల్సితే అవసరం లేదు నా ఆయుర్వేద ఈజ్ గోయింగ్ వెల్ డెవలప్ అడ్వాన్స్ అయిపోయింది సైన్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీ సో ఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ అంటాం వరల్డ్లోనే హయ్యెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉన్న దేశం జపాన్ ఈ జపాన్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎండ్ బయోయాక్టివ్ జపాన్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఫార్ములేట్ చేయబడుతుంది హయ్యెస్ట్ టెక్నాలజీ సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ సో మరి ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఆయుర్వేదంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సంగ్రహించి తీయడం జరుగుతుంది ఇందులో మన యొక్క సైంటిఫిక్ వ్యాలిడేటింగ్ ట్రెడిషనల్ ఆయుర్వేదలో ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద హెర్బ్స్ హెర్బ్ అంటే మొక్కలు అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే వాటిలో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ న్యూట్రియంట్స్ అదేవిధంగా ఆయుర్వేదిక్ సప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు మన సప్లిమెంట్స్ అని అంటే ఇవి సింథటిక్ సప్లిమెంట్స్ కాదు ఆయుర్వేదిక్ న్యాచురల్ అనమాట లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్ అంటారు ఇవి అదేవిధంగా వ్యాలిడేటింగ్ బై మోడర్న్ టెక్నాలజీ టు గివ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే ఏదైతే ఒక ఫైటో కెమికల్ లేదా రసాయనం మొక్కలలో ఔషధ గుణం కలిగిన మొక్కల్లో ఉన్న రసాయనం మన శరీరంలో పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుందో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా వ్యాలిడేట్ చేసే విధంగా సైంటిఫిక్ గా దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ సప్లిమెంట్స్ గానీ న్యూట్రియంట్స్ గానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ గానీ మన కంపెనీ వ్యాలిడేటింగ్ టెక్నాలజీ మోడర్న్ టెక్నాలజీతో యూజ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ హైలీ టెక్నాలజీ కలిగిన ఆర్ఎండ్ వరల్డ్లోనే ఆర్ఎండ్ జపాన్ బయోయాక్ట్ జపాన్ కార్పొరేషన్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆ తయారీలో భాగంగా టెక్నో మార్కెటింగ్ ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా సప్లిమెంట్స్ అని చెప్తున్నాము లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ అని చెప్తున్నాము కంప్లీట్లీ వ్యాలిడేటింగ్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము పబ్లిష్ వ్యాలిడేటింగ్ ఈ వ్యాలిడేట్ చేసే క్రమంలో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేయడంతో పాటుగా మార్కెటింగ్ కూడా మనం టెక్నికల్ గా చేస్తున్నాం డిఫరెంట్ అనమాట మన ప్రొడక్ట్ యొక్క మార్కెటింగే డిఫరెంట్ డ్రింక్ ఇట్ ఫీల్ ఇట్ షేర్ ఇట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టెక్నిక్ మౌత్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ మనం యూజ్ చేయడం అనేది మనకి ఇందులో చాలా పవర్ఫుల్ వెపన్ ఇట్స్ ఎ వెపన్ సో ఇంటిగ్రేటింగ్ సైన్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు మార్కెట్ చేస్తున్న మన ప్రొడక్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో సైన్స్ తో సమ్మిళితమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ ఏదో తాత్కాలికంగా ఆకలిని తీర్చేవో తాత్కాలికంగా దాహాన్ని తీర్చేటువంటి కావు మన శరీరంలో దీర్ఘకాలికంగా మన శరీరాన్ని కాపాడడం కోసం ఉపయోగపడే సప్లిమెంట్స్ అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ సైన్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ అంటే మన మార్కెటింగ్ అనేది సైంటిఫికల్ గా లాంగ్ టైం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ అనమాట ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ సేల్స్ అండ్ రీపర్చేజెస్ మన ప్రొడక్ట్లు ప్రతి ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇయర్ బై ఇయర్ వాటి యొక్క క్వాలిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రొడక్ట్లు అనేది ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని పిఎంఎస్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సార్ ప్రొడక్ట్లు ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నుంచి ప్రతి స్లైడ్ చూసుకుంటూ వచ్చినట్టయితే ఈ ప్రొడక్ట్లు మనం చెప్తున్న ఈ రోజు వెరీ సింపుల్ గా మూత తీసి సిక్స్టీ ఎంఎల్ లేదా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మనం తాగుతున్నాం ఈ రోజు అంటే దాని వెనక అది బయటికి రావడానికి ఉన్న టెక్నాలజీ సామాన్యమైనది కాదు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో కంపెనీ అడాప్ట్ చేసుకున్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో న్యూ సర్టిఫికేషన్ ఐఎస్ఓ నైన్ థౌసండ్ వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మొన్నటి వరకు మనకి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్
పబ్లికేషన్ మీద పెట్టేసి దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనమాట ఇలా మనకి ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ని అంటే ఇటువంటి మేనేజ్మెంట్ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు అవలంబించేటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఏ స్వాట్ అనాలసిస్ అని చెప్పనండి స్వాట్ ఎస్ డబ్ల్యూఓటీ అంటాం మనం కనుక ఈఎస్బిఐ అనే దాని గురించి ఏ విధంగా అయితే డిస్కస్ చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ ఎస్ డబ్ల్యూఓటీ అనేటువంటి ఒక క్వాడ్రెంట్ ఉంది మీరు చూడండి ఈ క్వాడ్రెంట్ లో ఎస్ ఫర్ స్ట్రెంగ్త్ మన ప్రోడక్ట్ లకు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అవి ఎంత కాలం ఈ స్ట్రెంగ్త్ ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతాయి అదే విధంగా ఆపరేషన్స్ అంటే మనం చేసేటువంటి వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు ఈ మార్కెటింగ్ చేయడంలో మనం ఏ విధంగా ఈ సైంటిఫిక్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఎనాలిటికల్ గా ఏ విధంగా చేయాలి మనము ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ బయాలజికల్ ఎవాల్యుయేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి అదే విధంగా వీక్నెస్ ఏముంటాయి ఒకవేళ మనం ఈ ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తున్న క్రమంలో మార్కెటింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో దీంట్లో ఉన్న వీక్నెసెస్ ఏంటి సో సెల్ఫ్ ఇనిషియేషన్ ఉంది అంటే ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా దీన్ని ఏమన్నా చేయడం వల్ల కానీ లేకపోతే ప్లానింగ్ అండ్ ఫోర్ కాస్టింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ టైమ్లెస్ అంటే టైమ్ లెన్స్ కాలగమనంలో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా మనం ఒక ఏదైతే వీక్నెస్ ఎదురైతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని కొన్ని రకాల ప్రోడక్ట్ల నుంచి ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంతవరకు రాలేదు వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని వెంటనే అది వీక్నెస్ దాని కంపెనీ వాళ్ళు స్వాట్ అనాలిసిస్ చేస్తారు మళ్ళీ వెంటనే అంత ఈజీ కాదు అదే విధంగా థ్రెట్స్ ఏముంటాయి మనకి అంటే మనకి రాబోయేటువంటి ఉపద్రవాలు ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం దాని తర్వాత ప్రోడక్ట్ సప్లై ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటే ప్రోడక్ట్ సప్లై ఇష్యూస్ అన్న దగ్గర మనము ప్రోడక్ట్ సప్లైకి థర్డ్ పార్టీ మీద డిపెండ్ అయ్యాము థర్డ్ పార్టీ మూడవది అంటే వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ అయితే డిస్పాచ్ అవుతుంది మనకి అదంతా అవుతుంది డిస్పాచ్ అయ్యేంత వరకు కంపెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అక్కడ ఎటువంటి సప్లైలో ఎటువంటి తేడా లేకుండా ఉండడం కోసం మనకి ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ కూడా తీసుకొచ్చింది కంపెనీ అదే విధంగా లాజిస్టిక్ ఇష్యూస్ లాజిస్టిక్ ఇష్యూస్ లో ఒకలా అంత వేలో ప్రోడక్ట్ పగిలిపోయినా కానీ అంత వాల్యుబుల్ సైంటిఫికలీ వ్యాలిడేటెడ్ ప్రోడక్ట్ ని కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ గా దాన్ని ఇప్పుడు మనకి ఇండియా అండ్ నేపాల్ లో రెండింటిలో ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఉంది అమెరికాలో ఇంకా అది ప్రాసెస్ లో ఉంది ఇంకా రాలేదు అది అది కూడా వస్తుంది ఇంకో నెల రోజుల్లో అంటే ఇలా మనకి స్వాట్ ఎనాలిసిస్ ద్వారా మాత్రమే ఈ ప్రోడక్ట్లు అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే స్వాట్ ఎనాలిసిస్ అనేది మనకి ఆ ఫర్క్ మీద అంటే ఆ ఫ్యూచర్ లో రావ రీపర్చేజ్ మీద ప్రభావం చూడకుండగా రిస్క్ ఏమి లేకుండా న్యూ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయడానికి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ని కలిగిస్తుంది వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో కావచ్చు కన్జ్యూమర్ లో కావచ్చు మనం పకడ్బందీగా బిల్లు మీద రాసిస్తాం మరియు మనము గవర్నమెంట్ వ్యాలిడేషన్ అయినటువంటి ఎంఆర్పి బిల్లింగ్ తోటి ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాము కంపెనీ బేషరతగా పూర్తిగా మూడు వేల ఒక్క వంద రూపాయలకి బిల్ ఇస్తుంది అంటే ఇదంటే ఏంటి అని అంటే ప్రోడక్ట్ ఇష్యూస్ ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ కి ప్రోడక్ట్ అనేది ఇవ్వడం అనమాట అదే విధంగా మన ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇండస్ వివా ఎయిమ్ సార్ ఇక్కడ మనం చెప్తున్నది ఇండస్ వివా స్లైడ్స్ చెప్తున్నాము సైన్స్ ని ఇండస్ వివా ని కంబైన్ చేసి చెప్తున్నాము ఇక్కడ మన ఎయిమ్ అవర్ ఇండస్ వివా ఎయిమ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ట్రెడిషనల్ ఆయుర్వేద టు మోడర్నైజ్డ్ హెల్త్ కేర్ సప్లిమెంట్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ రిసెర్చ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రెడిషనల్ ఆయుర్వేద ఆయుర్వేద లో అడ్వాన్స్డ్ ఆయుర్వేద అడ్వాన్స్డ్ ఆయుర్వేద లో కూడా ట్రెడిషనల్ అంటే మనకి చరక సంహిత శుశ్రుత సంహిత లాంటి గ్రంథాల నుంచి తీసుకున్నటువంటి సారాంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మొక్కల మీద చేసే పరిశోధన ద్వారా తీసుకున్న సప్లిమెంట్స్ ని డెవలప్ చేయడం అది కూడా దానికి హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం మరి ఇలా మనము ఈ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏంటి అంటే ముందుగా ఇక్కడ మీరు ఆ మార్కర్ బట్టిన వాటి వరకే చూడండి సేఫ్టీ అంటే భద్రత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భద్రత నాట్ డౌట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ ఎఫికసీ అంటాం సామర్థ్యము ఎబిలిటీ సో ఈ మన యొక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క సామర్థ్యము అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ స్టడీస్ సార్ ఏదైనా సైన్స్ కి ప్రూఫ్ అవసరం ఆ ప్రూఫ్ లేకుండా సైన్స్ ఎక్కడా కూడా దాన్ని ఇది ఒప్పుకోదు మరి మన ప్రోడక్ట్ లో సైంటిఫిక్ ప్రోడక్ట్ అంటున్నాం అంటే ప్రూఫ్ ఉండాలి సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ స్టడీస్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనం దేని మీద ప్రయోగాలు చేసాము దేని దేని చేయడం ద్వారా మనం ఈ పబ్లికేషన్ ఇచ్చాము అనేది ఉంటుంది అదే విధంగా వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మోడల్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మోడల్ ఎంద
మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి మనం మార్కెటింగ్ చేయడానికి మన ప్రొడక్ట్లకు ఉన్నటువంటి ఆ ఏదైతే పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయో అవి మనం ఇప్పుడు దాన్ని పబ్లికేషన్స్ ని కూడా సైన్స్ ని కూడా మనం మార్కెటింగ్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాము సో జనరల్ గా ఈ యొక్క మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ట్రెడిషనల్ ఉంటుంది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఇప్పుడు న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది సో అందులో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా రేడియంట్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెంగళూరు బేస్డ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఎయిమ్స్ లాంటిది అనమాట రేడియంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాటితోటి మన సైంటిఫిక్ అంటే మన మన కంపెనీ సైంటిఫిక్ కంపెనీ కొలాబరేట్ అయ్యింది వాళ్ళతో ఓవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ కల్టివేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏదో నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ వస్తుందని చెప్పని రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో కంపెనీ పెట్టడానికి రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ చేసింది కాదు లేదంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో స్టార్ట్ చేసింది కాదు ఆల్రెడీ కంపెనీ హ్యాస్ ఏ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వినియోగించుకుని వీళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ మీరు చూసినట్టయితే ఎవరైనా సరే కొంచెం మన ఆల్రెడీ మన దాంట్లో చాలా మంది ఫార్మా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సైంటిఫిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది మామూలు వ్యక్తులకు మొత్తం అర్థం కాకపోయినా ఎంతో మంది కొంతమందికి ఎంతో కొంతమందికి అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్విట్రో సెల్ లైన్ స్టడీ అని ఇన్వివో స్టడీ అని ఉంటుంది ఇన్విట్రో అంటే పెట్రీ డిష్ లో చేస్తారు ఏదైతే కణము కండ్ర కణమో ఎముక కణమో రక్త కణమో తీసుకొని దాని మీద ఏదైనా ఒక హెర్బల్ ఎక్స్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రాక్ యొక్క వర్క్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకునేది పెట్రీ డిష్ లో ఆ సెల్ నేసి దాంట్లో ఆ మెడిసిన్ వేసి చూస్తారు అది ఒక సెల్ అది ఒకటి దాని మీద అయిన తర్వాత మనకి క్లియర్ సార్ బ్యాక్ దాని మీద అయిన తర్వాత జంతువుల మీదకి వస్తారు దాన్ని ఇన్వివో స్టడీ అని చెప్పని అంటారు ఇన్వివో స్టడీ ఆ తర్వాత మైక్రో బయాలజీ అంటే మైక్రోస్కోపిక్ మనం కంటి కంటి చూపుతో చూస్తారు అంటే ఒకటేమో సెల్యు లెవెల్ సెల్యులార్ లెవెల్ లో ఉంటుంది ఒకటేమో టిష్యూ లెవెల్ లో ఉంటుంది ఇంకోటి మైక్రో సెల్యులార్ లెవెల్ లో ఉంటుంది మైక్రో మైక్రో బయాలజీ అంటే మైక్రో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఉంటుంది అలా మన యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ ట్రయల్స్ వర్క్ అని చెప్పిన అంటే మన యొక్క ఐపల్స్ కింద తీసుకున్నట్టయితే మనం హార్ట్ ప్రొటెక్టివ్ అంటున్నాం ఈజ్ ఇట్ ప్రొటెక్టివ్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టివ్ మానవుని గుండె యొక్క గుండెలో ఉన్నటువంటి కణాలను తీసుకొని హార్ట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెల్ అయిన స్టడీ చేయడం జరిగింది ముందుగా అది హార్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ హార్ట్ సెల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పి ప్రూఫ్ అయిన తర్వాత క్లినికల్ స్టడీ జరిగింది క్లినికల్ స్టడీ జరిగిన తర్వాత మైక్రోస్ బయాలజీ స్టడీ జరిగింది దాని తర్వాత పబ్లికేషన్ జరిగింది అంటే ఇలా మనకి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ప్రీ క్లినికల్ టాక్స్ మన మా ట్రయల్స్ చూసినట్టయితే ఆడ జంతువుల్లో మనం జనరల్ గా వీటిని ర్యాట్స్ అని చెప్పిన అంటూ తెల్ల ఎలుకలు వీటిని వీటిలో ఉపయోగిస్తారు అనమాట కేవలం పరిశోధనలకు ఉపయోగించేటువంటి ఎలుకలు అనమాట ఇది ఈక్వల్ టు హ్యూమన్ బాడీస్ మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్ దానిలో ఉన్న ఆర్గన్స్ ఈక్వల్ దగ్గర ఇప్పుడు ఐ కాఫీకి సంబంధించి దాని మనం ఇన్వివో స్టడీ కూడా చేయడం జరిగింది బ్యాంక్రియాస్ మీద అంటే క్లోమ గ్రంథిపై కూడా చేయడం జరిగింది అంటే ఇవి ఎలా రీజనరేట్ చేస్తుంది ఆ బీటా సెల్స్ ని ఎలా కాపాడుతుంది బీటా సెల్యులార్ రీజనరేషన్ ఎలా జరుగుతుందో కూడా మొత్తం కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఆ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ అంటారు నెక్స్ట్ సార్ దాంతో పాటుగా నెక్స్ట్ సో అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ మీరు చూసినట్టు టెరటోజెనిసిటీ ఓకే సార్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నది సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ సబ్జెక్ట్ మానవుడి మీద కూడా ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత మాత్రమే వచ్చిన ప్రొడక్ట్లు ఇదే జనరల్ గా ఏదైనా సరే జంతువు మీద ప్రయోగాలు చేసి అది ఓకే అనుకున్న తర్వాత బయటకి కాదు ఇక్కడ ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద కూడా జరిగింది టెరటోజెనిసిటీ స్టడీ అని అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత లాక్టేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళ మీద కూడా ఈ రకమైనటువంటి స్టడీ జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా హై బిపి డయాబెటీస్ అంటే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు కానీ లేకపోతే దీనివల్ల ఏదైనా ఎఫెక్ట్ రావడం కానీ ఎటువంటివి జరగలేదు ఇది ఒక రోజు రెండు రోజులు జరిగినవి కాదు నియర్లీ ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతున్నాయి ఇందులో అన్ని కూడా టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా జరుగుతున్నటువంటి స్టడీస్ మనం ఇప్పుడు బయటకు తీసుకొచ్చాం వీటిని ఇదంతా ఇంటర్నల్ కంపెనీ యొక్క ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇదంతా అదే విధంగా న్యూ మెథడ్
at premier institutes ikkada meer chusinatte ite narayana hrudayalaya hospital caring with compassion ipudu chaala pedda hospital bharata deshamlone ati pedda perunna hospital ee hospital tho paatu ga mottam inka 10 hospital ante total ga 11 institutes మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో మన ప్రొడక్ట్ యొక్క రీసెర్చ్ అనేది గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది మీరు చూసినట్టయితే డాక్టర్ అంబేద్కర్ మెడికల్ కాలేజ్ బెంగళూరు కెంపేగౌడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ బెంగళూరు బెంగళూరు మెడికల్ కాలేజ్ అదేవిధంగా ఆక్స్ఫర్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ తర్వాత డయాబెటిక్ సెంటర్ బెంగళూరు అండ్ నారాయణ హృదయాలయ బెంగళూరు శక్తీస్ హాస్పిటల్ బెంగళూరు విక్రమ్ హాస్పిటల్ బెంగళూరు జిప్మర్ పాండిచ్చేరి జిప్మర్ అనేది మెడికల్ సైన్సెస్ లో చాలా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ అది అక్కడ కూడా అదేవిధంగా రిమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మన రాయలసీమ లో ఉన్నటువంటిది అంటే రాయలసీమ రాయలసీమ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇటువంటి మెడికల్ సైన్సెస్ లో మన ప్రొడక్ట్ల మీద ప్రీ క్లినికల్ స్టడీస్ జరిగాయి క్లినికల్ సారీ క్లినికల్ స్టడీస్ ప్రీ క్లినికల్ అనేది సెల్యులార్ లెవెల్ లో మరియు టిష్యూ లెవెల్ లో జరుగుతుంది జంతువులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ మాత్రం మనుషుల మీద జరుగుతాయి ఆ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి ఈ పదకొండు రకాల మెడికల్ కాలేజెస్ లో జరిగాయి దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా ఏ ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా ఒక్క మైనస్ పాయింట్ కూడా మన ప్రొడక్ట్ లో రాలేదు మరి చూడండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే క్లినికల్ స్టడీస్ యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రకారం చూసినట్టయితే ఏ ఏ హాస్పిటల్ లో ఏ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ ఏ డాక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది అవి వాటి స్టేటస్ యథావిధంగా ఉందనేది మనం చూసినట్టయితే ఐ పల్సు ఐ కాఫీ ఐ గ్లో ఐ స్లిమ్ అండ్ ఐ వేదికి సంబంధించి మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ డాక్టర్ ప్రవీణ్ ప్రసాద్ శెట్టి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ నారాయణ హృదయాలయ అదేవిధంగా ప్రేమ్ పరమేష్ అండ్ శివకుమార్ గారు అదేవిధంగా డాక్టర్ వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ఆ ఏరియా హెడ్స్ అనమాట వీళ్ళంతా ఆ హాస్పిటల్ లో ఆ వింగ్ కి హెడ్స్ అనమాట వీళ్ళంతా సో బయల బెంగళూరు మెడికల్ కాలేజ్ బెంగళూరు లో డాక్టర్ రవీంద్ర డి అండ్ గిరిజ గారు ఇన్వెస్టిగేటర్ బ్రోచర్ అండ్ ఫైనలైజ్ ప్రోటోకాల్ హెస్ బిన్ అండర్ ప్రాసెస్ వీటన్నిటికి కూడా కొన్నిటికి ఏమో ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది కొన్ని అండర్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సార్ క్లినికల్ స్టడీస్ ఇదంతా సో అండ్ పబ్లికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీ క్లినికల్ క్లినికల్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఇన్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ పబ్లికేషన్ చూసినట్టయితే పబ్లికేషన్స్ ప్రూవ్ ప్రొవైడ్ డీటెయిల్స్ ఆన్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు ఏమైతే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారో ఐపల్ సైక్ ఆఫ్ ఐస్లిమ్ మీద వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా పబ్లికేట్ అయితే అనమాట దాన్ ఆన్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ దిస్ ఈస్ అవర్ దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ పొజిషనింగ్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్ట్ ని ఏ స్థాయిలో అందుకే మనకి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రీమియం సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ పబ్లికేషన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ ఎఫికేసీ అండ్ ప్రొడక్ట్ క్లైమ్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ లకు సంబంధించినంత వరకు మనం ఏదైతే భద్రత అన్నామో ఏదైతే సామర్థ్యం అన్నామో దాని అంతటిని కూడా ఈ పబ్లికేషన్ సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట ఇవాళ ఈ ప్రోడక్ట్ ఇదైంది ఈ ప్రోడక్ట్ అదే సార్ మీకు ఒకటే ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు ఏదైనా జరిగితే దీనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు అని అడిగిన వాళ్ళకి ఇది ఈ యొక్క స్లైడ్ సమాధానము సైన్స్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ నాట్ యూ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ డిపార్ట్మెంట్ చూడండి మీరు ఇక్కడ పబ్లికేషన్స్ ప్రొవైడ్స్ సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డాటా దట్ ఎగ్జామిన్ అండ్ ఇవాల్యుయేట్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికేసీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ వా ప్రొడక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మానవుడి మీద పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత మొత్తం రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మన ప్రొడక్ట్ అనేది పబ్లికేషన్ జరిగి మనకి రిలీజ్ అయినాయి తర్వాత పబ్లికేషన్స్ ఆర్ రివ్యూడ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ బై వేరియస్ గవర్నమెంట్ కమిటీస్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పబ్లికేషన్ రాసుకొని రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది కదా అని చెప్పని ఇక నేను రాసుకొని నేనే ఇవ్వడానికి లేదు దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బాడీస్ ఆన్ సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళంతా అప్రూవ్ చేయాలి అదేవిధంగా పబ్లికేషన్స్ కెన్ హెల్ప్ యూ ప్రమోట్ అవర్ ఇండస్ట్రీ ఆ ప్రొడక్ట్స్ టు మోడ్రన్ అల్లోపతి డాక్టర్స్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇంత ముందు నేను గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో చెప్తూ వస్తూనే ఉన్నాం శ్రీపాల్ రెడ్డి గారు నేను రాబోయే కాలంలో అల్లోపతి డాక్టర్లు కూడా మనం ప్రొడక్ట్ ని సజెస్ట్ చేస్తారు అని ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ సైన్స్ దే ఆర్ ద సైంటిఫిక్ దే ఆర్ ఆల్ స్టడింగ్ సైన్స్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ సైన్స్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ సైన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ సై
సార్ నెక్స్ట్ సార్ ఓకే రైట్ ఎథికల్ ప్రమోషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన బిజినెస్ లీగల్ అని చెప్పాము ఎథికల్ అని చెప్పాము వాట్ ఈస్ వాట్ యూ మీన్ బై ఎథికల్ అంటే ఎథికల్ ప్రమోషన్ ఏం జరుగుతుందంటే డాక్టర్స్ అల్లోపతి మీరు చూడండి బ్రాకెట్ లో ఉంది ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్స్ అల్లోపతి ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్స్ ఆయుష్ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేయబోతున్నారు సార్ ప్లీజ్ బిలీవ్ నమ్మండి నమ్మకపోతే మనము మనం లాస్ అవడమే కాదు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాస్ అవుద్ది ఎందుకంటే అయ్యో ఈ విషయం నాకు గత రెండు సంవత్సరాల క్రితనే తెలుసు అని చెప్పిన బాధపడతారు అలా వద్దు సో రాబోయే కాలం లల్లోపతి డాక్టర్లు ఆయుష్ డాక్టర్ అదే విధంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డాక్టర్స్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఉంటారు ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ లో వాళ్ళు చెప్తారు అమ్మా మీరు అంటే మెడికల్ కాలేజ్ లో ఏమైతుంది అంటే ఇంటర్న్షిప్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు డైరెక్ట్ అండ్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్స్ అట్ మేజర్ హాస్పిటల్స్ ఆల్రెడీ మన నిజామాబాద్ నుంచి ఆ సంతోష్ గారి టీం పవార్ గారి టీమ్ లో రవి గా రవి అని చెప్పని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అపోలో హాస్పిటల్స్ లో పనిచేస్తాడు తను తను డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ ఉంది దానికి అందులో ఆయన డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ హెడ్ అనుకుంటా ఆయనకి డాక్టర్ తోటి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది అల్లోపతి డాక్టర్లు అయినప్పటికీ తను ఈ యొక్క డయాబెటిక్ సంబంధించి ఇచ్చినప్పుడు ఒక వచ్చి వచ్చిన రిజల్ట్ ఒక డాక్టర్ ని కదిలించింది కదిలించి దాని మీద ఆయన ఆలోచన చేయడం మొదలుపెట్టిండు ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన సజెస్ట్ చేస్తుంది సల్ పల్సు కాఫీ ఆల్రెడీ మన టీమ్ లో అటువంటి సంఘటన జరిగింది హైదరాబాద్ లో అపోలో హాస్పిటల్స్ లో ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ రాస్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ డాక్టర్ నాకు తెలిసి ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో అందరు డాక్టర్లు ఉంటారు ఆ విధంగా ఎండి స్కాలర్స్ ఎండి చదువుకునే వాళ్ళు స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని యూజ్ చేస్తారు అదే విధంగా తర్వాత ఇంటర్నీస్ మరియు మెడికల్ అసోసియేషన్స్ అదే విధంగా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లైక్ ఐఐఎస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఐఎస్ అంటే మణిపాల్ సిసిఆర్ఏఎస్ ఎక్సెట్రా కెమిస్ట్స్ డ్రగ్స్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా మన ప్రొడక్ట్ ని ఎవరు చూసినా రాబోయే కాలంలో గత ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఉపయోగపడ్డాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మీరు చెప్పడం కాదు సార్ మీరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్ ఐ వాంట్ దట్ ప్రొడక్ట్ నాకు కావాలి లేదంటే నాకు ఇది కావాలి నేను నేను చేస్తాను నేను తీసుకుంటాను మీ వెంట పడతారు సో దట్ దట్ టైం అప్ టు దట్ టైం యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ దట్ తర్వాత ఈ ఎథికల్ ప్రమోషన్ అనేది బై డాక్టర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా న్యూట్రిషనిస్ట్స్ ఉన్నారు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు సొసైటీలో నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఈ ఎథికల్ ప్రమోషన్ అనేది ఎవరెవరి ద్వారా జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళతో పాటుగా సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇవ్వండి సో న్యూట్రిషన్ ప్రమోషన్ బికాస్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ న్యూట్రియంట్ ప్రొడక్ట్స్ న్యూట్రియంట్ క్లినికల్లీ ప్రివెన్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా సో ప్రాక్టీషియన్ డైటీషియన్స్ డైట్ మళ్ళీ డైటీషియన్స్ ఉంటారు అంటే పోషకానికి సంబంధించి పోషకాహార డాక్టర్లు అంటాం అంటే ఎవరైనా సరే ఏదైనా ఇప్పుడు అంతా కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ కాబట్టి ఆ డైటీషియన్స్ ఇస్తారు అదే విధంగా అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్ న్యూట్రి న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ డైటీషియనిస్ట్ ఫ్రమ్ టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ వెయిట్ ఒబేసిటీకి డైటీషియన్ దగ్గరకు పోయినప్పుడు నువ్వు ఇది 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 ఇలా చార్ట్ ఈ చార్ట్ ప్రకారం తినాలి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ అనే చార్ట్ ఐస్లిమ్ చార్ట్ ఉంది మన ఐస్లిమ్ యాప్ ఉంది మనకి డైరెక్ట్ ఇండస్ట్రీ వానే క్రియేట్ చేసింది నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఏం తినాలి వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఏం తినాలి ఎప్పుడు తినాలి ఎలా తినాలి అని తినడం ఎక్కడ రాజీ పడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తుంది ఇండస్ట్రీ వా బట్ ఏదైతే ఒక లిమిట్ ఉంటుందో ఆ లిమిట్ ప్రకారం ఈ వాడుకునేది అంటే రేపు రాబోయే కాలంలో మనకి ఈ యొక్క ఒబేసిస్ట్లు కానీ డైటీషియన్స్ డైటీషియన్స్ కానీ మన ప్రోడక్ట్ ని సక్సెస్ చేస్తారు అదేవిధంగా హాస్పిటల్ బేస్డ్ న్యూట్రిషన్ డైటీషియన్స్ రీసెర్చ్ బేస్డ్ లైక్ పిహెచ్డి స్కాలర్స్ జిమ్ వాళ్ళు అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ సార్ జిమ్ జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఎంతో మంది ఉంటారు వాళ్ళ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం ఫిజికల్ వెల్నెస్ అండ్ ఫిట్నెస్ అండ్ యోగా సెంటర్స్ మీరు ఒకటి చూస్తే ఇక్కడ ఫిట్నెస్ అండ్ యోగా అనే ఒక పదం దగ్గర యోగా దగ్గర నేను ఒకటి చెప్తాను యోగా అనేది మన భారతదేశానికి సంప్రదించినటువంటి ఫస్ట్ లో బట్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి యోగా అనేది అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళిపోయి ఈ రోజు ప్రతి వ్యక్తి యోగాని ఎంత గౌరవిస్తున్నాడు అంటే అసలు యోగా ద్వారా రోగాలు కూడా రాకుండా చేసుకోవచ్చు అన్నంత అయిపోయింది ఈవెన్ అమెరికన్ సాల్స్ పాశ్చాత్య దేశాలు అందరూ ఆడతారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద నెక్స్ట్ ఎరా ఈజ్ అండ్ ఆయుర్వేద
కొంతమంది చదవాల్సిన చదవకుండానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఆయన మన డైట్ తీసుకునే ఆయన పేరు ఏందో ఆయన ఒక డాక్టర్ కాదు ఏం కాదు బట్ న్యూట్రిషన్ అనే దాని మీద చాలా అవగాహన ఉంది ఆయనకి సో ఆ రకంగా మనకి న్యూట్రిషనిస్ట్ సార్ కాదర్వాల అలాంటి వాళ్ళు అంటే నాకు పేరు కాలేదు వాళ్ళ పేరు రైట్ 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 వాళ్ళు అనమాట ఎంతుసియస్ట్లు అంటారు అట్లా వాళ్ళని సో వాళ్ళ వాళ్ళు సైతం రేపు రాబోయే కాలంలో పలానా ఇండియన్ కంపెనీ ఆయుర్వేదాలో ఒక రారాజైన కంపెనీ ఒకటి ఉంది ఆ కంపెనీ ఇచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్లు అన్ని మెడికల్ కాలేజీలో ప్రూవ్ అయినాయి ప్రతి మనిషి మీద తమ యొక్క వెల్నెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాయని చెప్పని రేపు రాబోయే రోజుల్లో వస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరిగా ఇక గుడ్ న్యూస్ హైలీ గుడ్ న్యూస్ న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ మనం ఇంతవరకు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఐపల్స్ తో స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఐ కాఫీ ఐ స్లిమ్ ఐ చార్జ్ ఐ గ్లో వరకు వచ్చాము ఐదు ప్రోడక్ట్లు అయినాయి నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ వన్ మోర్ సిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్ లకు సంబంధించినంత వరకు మీరు ఎటువంటి అనుమానాలు పెట్టుకోక్కర్లేదు ఈ ప్రో ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్ తోటి ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ తోటి ఏం చేస్తాం అనుకోవద్దు ఒక ఐపల్స్ ప్రపంచాన్ని ఏలబోతోంది ఆ ఐపల్స్ ఈ రోజు అందరికీ లైఫ్ ఇవ్వబోతోంది అలాగ ఒక్కటే కాదు దాని వెంట నుంచి అనేక రకాల నూట డెబ్బై రకాల ప్రొడక్ట్లు రాబోతున్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై నెక్స్ట్ బియాన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ మనం కాదు మన పిల్లలు లైఫ్ లో ఉన్నారు రాబోతున్నారు సో ఐటీ టీ ఫర్ అర్దర్ ఐటీస్ ఇక ఏ ఇంట్లో చూసినా కానీ ఒళ్ళు నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు లే ఉన్న వాళ్ళు లేరు లేని వాళ్ళు లేరు ఇక ఐటీ వచ్చిందంటే ఇవన్నీ తర్వాత కానీ ముందు నాకు కాళ్ళ నొప్పులు ఒళ్ళు నొప్పులు పోవాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీరు మందు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే అసలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఐటీ తాగండి అని చెప్తాం ఫర్ అర్ద ఐటీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగ విత్ మెడిసిన్ ఐటీ తాగాల్సిందే తాగకపోతే నొప్పులు భరించాల్సిందే బట్ అవి వాడిన వాళ్ళు నాకు చాలా బాగుందని చెప్పని వాళ్ళ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ మీకు కొన్ని లక్షలు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి పెడుతుంది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ పాలసీ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ కస్టమర్ పాల సాటిస్ఫాక్షన్ వి కాంట్ మూవ్ జస్ట్ సింగిల్ స్టెప్ ఆల్సో నేను ఇచ్చిన ఐ పల్స్ ఎక్కడ వరకు చేయకపోతే నేను ఇచ్చిన ఐగ్లో ఎక్కడ వరకు చేయకపోతే నేను ఇచ్చిన ఐస్లిమ్ ఎక్కడ వరకు చేయకపోతే అసలు సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ కాకపోతే మనం ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇలా గంటల గంటలు కూర్చొని మీటింగ్లు పెట్టుకుని మాట్లాడాల్సిన అవసరం రాదు దిస్ ఈజ్ టెక్నాలజికల్ మార్కెటింగ్ టెక్నో మార్కెటింగ్ అని చెప్పాం మనం అండ్ ఐ కిడ్ ఓన్లీ ఫర్ కిడ్స్ హెల్త్ అండ్ మెమరీ మీరు ఆలోచించండి చిన్న పిల్లల పుట్టగానే రకరకాల పౌడర్లు ఏంటి హెల్త్ తినే బోర్న విటాలు బూస్ట్లు సెరలాక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇలా ఇన్ని రకాల ప్రొడక్ట్లు వాడతారు పిల్లలకి ఇవన్నీ సైంటిఫిక్ వ్యాలిడేట్ అయినాయా బోర్న విటా తాగితే మమ్మీ నేను ఎదిగి ఎదిగాను అని చెప్పండి ఎవరైనా ఎదిగినట్టు జరపడ్డారా అంటే మనం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క సెంటిమెంట్ అనమాట అది కంపల్సరీగా మనం న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలని అంటే మనం ఎట్టాగు బయట నుంచి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలని బట్ మనకి ఐ కిడ్స్ అనేది రాబోతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చిన్న పిల్లవాడు లేని ఇల్లు ఉంటుందా మీరు ఆలోచించండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరియు చిన్న పిల్లల మీద ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెండ్ పెడతారో ఆలోచించండి చిన్న చిన్న దిండ్లు బర్బులు అయ్యేదో అన్న మీద కప్పడానికి అయ్యే ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఏంటి క్రీములు అవి తీసుకురావడానికి ఐదు వేలు ఆరు వేలు అని తీసుకొస్తారు అలాంటిది హెల్త్ అండ్ మెమరీ కంప్లీట్లీ వ్యాలిడేటెడ్ ఐ కిడ్స్ అంత వాల్యుబుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోబయాటిక్ ఫార్ములా ఐ గట్ ఈ రోజు జీర్ణాశయం ఎంత క్లీన్ గా ఉంటే అంత ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉంటాడు అనేది మన ట్రెడిషనల్ ఆయుర్వేద ప్రోబయాటిక్స్ మన శరీరంలో రకరకాల మెడిసిన్స్ వాడడం ద్వారా యాంటీబయాటిక్స్ అని యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ అని అన్ని వాడడం ద్వారా సిథరిక్ డ్రగ్స్ వాడడం ద్వారా పెట్టిక్స్ వాడడం ద్వారా అంటే యాంటీ పైరాటిక్స్ ఎనాలజిటిక్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇలాంటి వాడడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే శరీరం మన బాడీలో ఉపయోగకర సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి బ్యాక్టీరియా అంటారు వాటిని అవి చనిపోతాయి అవి చనిపోవడం వల్ల మన జీవక్రియ సామర్థ్యం పడిపోతుంది ఎందుకంటే అవి హెల్ప్ చేసే ఉపయోగకర బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సరీస్ కోలేని ఒకటి ఉంటుంది బాడీలో అది డైజెషన్ లో ఉపయోగపడుతుంది పాలల్లో లాక్టో బ్యాసిలినస్ బ్యాక్టీరియా మధ్యలో ఉంటుంది అది మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటివి మన డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల చనిపోతాయి అలాంటి వాటిని పూరించుకోవడానికి మనము ప్రోబయాటిక్ ఫార్ములా ఐ గట్ అని చెప్పిన ఒకటి ఉంది గట్ క్లీనింగ్ నెక్స్ట్ ఐ కేర్ ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్ హెల్త్ ఇక మీరు ఆలోచించినట్టయితే గైనకాలజిస్ట్ ఈ
వాళ్ళ యొక్క ఆర్గాన్స్ ఈ యొక్క ఏదైతే ఆ శరీరంలో ఆ అవయవాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందడంలో సప్లిమెంట్ ఉపయోగపడతాయి ఆడపిల్లల మీద ఎంత కేర్ తీసుకుంటారో ఆలోచించండి అలాంటి సందర్భంలో ఐ ఉమెన్ ఉమెన్ ఐ కేర్ అనేది ఉమెన్ హెల్త్ కోసం ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు వైట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు పెయిన్ఫుల్ బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు లుక్వర్ లాంటి మనం ఎన్ని ఎన్నో చెప్పుకుంటున్నాం అవన్నీ ఇష్టరేక్టం ఇవాళ బ్యా ఇన్బ్యాలెన్సింగ్ కావచ్చు గర్భాశయ సంబంధ వ్యాధులు కావచ్చు ఏదైనా కానీ రాకుండా ఐ కేర్ అనేటువంటి ఒక ప్రొడక్ట్ రాబోతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్ హెల్త్ ఇవాళ వచ్చి ఎంతమంది స్పెషల్ వీళ్ళందరూ స్పెసిఫిస్టే కదా అదే విధంగా ఐ ఫ్రెష్ న్యాచురల్ డియోడర్ అంటే ఎప్పుడు ఇది సెగ్మెంట్ ఐ గ్లో సెగ్మెంట్ ఎలానో అలాగే ఐ ఫ్రెష్ అని ఒకటి రాబోతుంది న్యాచురల్ డియోడరెంట్ చాలా 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 ఎటువంటి కెమికల్ లేకుండా ఎక్కువ కాలం మన శరీరంపై అవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ తోటి మొత్తం న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన మొక్క యొక్క వేరు కాండం పత్రం పుష్పం ఫలం లాంటి భాగాల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని తీసుకొని వాటితో తయారు చేసిన న్యాచురల్ డియోడరెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ రాబోతున్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది రాబోయే కాలంలో మరియు ఐ బైట్ చాక్లెట్ ఫర్ ఫార్ములా నాకు చాక్లెట్ కావాలని మన పిల్లలు అడిగితే ఏదో చాక్లెట్ ఇప్పించే బదులు ఇవాళ సార్ ఒక మా ఒక నేను నేను మార్కెట్ కి వెళ్ళి ఏదో సరదాగా ఒక చాక్లెట్ తీసుకున్నాను నేను అది డైరీ మిల్క్ డైరీ ఏం రాదు మా బాబు తెచ్చాను రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆ చాక్లెట్ ఏదో ఇంత డల్పు ఉంది ఇంత బాగుంది అంటే చాక్లెట్లో రెండు వందల యాభై రూపాయల విలువైన చాక్లెట్లు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆ చాక్లెట్ తింటే ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు ఏదో జస్ట్ ఫీలింగ్ కొంచెం అంతా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ బెనిఫిట్ కోసం కానీ ఇటువంటి ఐ బైట్ అనేది వస్తే మన పిల్లలు ఇంట్లో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చి పంపిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి దానివల్ల ఏంది కంప్లీట్గా విటమిన్స్ మినరల్స్ న్యూట్రియన్స్ అన్ని కంప్లీట్గా ఉంటాయి దానివల్ల వాళ్ళు తిన్న ఫీలింగ్ చాక్లెట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఐచార్జ్ తాగితే ఎటువంటి ఫీలింగ్ ఉంది కూల్ డ్రింక్ తాగిన ఫీలింగ్ బట్ ఎనర్జెటిక్ అలా మనకి ఆరు రకాల ప్రోడక్ట్లు రాబోతున్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బి బ్రేవ్ బి స్ట్రాంగ్ ఆర్గనైజేషన్ ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లూజ్ చేసుకోకండి దయచేసి సో ఆ తర్వాత స్టేజెస్ చూసినట్టు మరి ఈ ప్రోడక్ట్లు అన్ని అంత ఈజీగా వస్తాయా సార్ చూడండి ఇక్కడ స్టేజ్ గేట్ ప్రాసెస్ ఏ యూనిక్ స్టెప్ ఇన్ న్యూ ప్రోడక్ట్ లాంచింగ్ ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అవ్వాలంటే ముందు ఐడియా ఫామ్ అవ్వాలి దానికి స్కోపింగ్ సెకండ్ స్క్రీనింగ్ కదా బిల్డింగ్ ద బిజినెస్ డెవలప్మెంట్స్ తర్వాత టెస్టింగ్ ఆ తర్వాత వ్యాలిడేషన్ ఆ తర్వాత లాంచింగ్ ఆ తర్వాత యూజింగ్ ఆ యూజ్ దగ్గర వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఆ రిజల్ట్ మీద ఆధారపడి ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఈ ప్రోడక్ట్ అంత సింపుల్ ప్రోడక్ట్ కాదు ఆల్రెడీ ఎంత ప్రాసెస్ అంత ఫిల్అప్ చేసుకుని వస్తున్నటువంటి ప్రోడక్ట్లు సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సార్ సో ఇలా మనకి రకరకాల ప్రోడక్ట్ ఇట్లా నూట డెబ్బై రకాల ప్రోడక్ట్లు లాంచ్ అయితే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ న్యూ మన ప్రోడక్ట్ ప్రతి ప్రోడక్ట్లకి ఎవరికైనా సరే ఏది తెలుసుకోవాలన్నా కంపెనీ దగ్గర వెబ్సైట్ ఉంది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ప్రతి దానికి మీరు చూసినట్టయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఐ కాఫ్ ఐ కాఫీ డాట్ ఇన్ అందులోకి వెళ్తే మీకు ప్రోడక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి వాటిని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి వాటి ఉపయోగాలు ఏమిటి మనం తీసుకోవడానికి కారణం ఏమిటి తర్వాత ఈ ప్రోడక్ట్లు ఎలా యూజ్ చేయవచ్చు తర్వాత ఇందులో ఉన్న సైన్స్ ఏంటి పబ్లికేషన్ దాంట్లో పబ్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్ లో పబ్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుకోండి అది నేను ప్రత్యేకంగా ఇవ్వక్కర్లేక మీకు ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఓపెన్ మార్కెట్ మంది సో ఇలా మన ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ప్రతి వెబ్సైట్ లో ఇప్పుడు ఒక ఐగ్లో డాట్ ఇన్ అనేది మాత్రమే అండర్ ప్రాసెస్ లో ఉంది విత్ ఇన్ వన్ మంత్ అది కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది ఉంది అయినా మర్చిపోయినా వచ్చింది వచ్చింది సో మీరు అన్ని వెబ్సైట్లలోకి వెళ్ళవచ్చు నెక్స్ట్ సార్ ఈవెన్ ఐవేదు అమెరికాలో లభిస్తున్న ఐవేద్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఎఫెక్టివ్ మోర్ దెన్ ఐపల్స్ వాల్యూ వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట అది ఎలాంగ్ విత్ ఐపల్స్ ఐపల్స్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఆ కాంబినేషన్స్ ఇంకా దాంట్లో నాలుగు రకాల కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి నేను దాని గురించి తర్వాత సపరేట్ గా చెప్తాను నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ప్యాకేజింగ్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆన్ వర్స్ కంపెనీ సేయింగ్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఆలివ్ లైఫ్ సైన్సెస్ మార్కెటెడ్ బై ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ మొదట్లో నాకు ఒక మిత్రుడు కోదాట్లో పాండు గారి టీం నుంచి బండి శ్రీనివాస్ గార
అందు మార్కెటింగ్ బై ఇండస్ వివా ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుండి టోటల్ గా మన కంపెనీ ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ మార్కెటింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రెండు ఒకటే కంపెనీ సో అన్నిటినీ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది టోటల్ గా ఇది మన ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూడండి ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ మార్కెట్ బై ఇండస్ హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇంతకు ముందు పైన మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై ఆలిఫ్ లైసెన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు లేదు సో రాబోయే కాలంలో మన ప్రోడక్ట్లు అన్ని కూడా ప్రీమియం ఇప్పుడు మీకు మీరు ప్రీమియం రెండే చూశారు ఏంటంటే అవి పల్స్ కాఫీ మిగతా ఐస్ మార్క్ బట్ నెక్స్ట్ ప్యాకేజింగ్ ఆన్ వాట్స్ అన్ని ప్రోడక్ట్లు ఆయుష్ ప్రీమియం మార్క్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ క్వాలిటీ పాలసీ నాకు చెప్పాను నేను నైన్ థౌసండ్ వన్ టూ థౌసండ్ ఐఎస్ఓ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ మోడల్ సార్ జీరో టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ మీద ఆధారపడి జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ అనమాట ఈ యొక్క క్వాలిటీలో ఎటువంటి నష్ట నష్టాలు ఉండవు శరీరానికి ఇది తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంది నా కడుపులు మంట పుట్టింది నోట్లు అల్సర్ వచ్చింది ఇది తాగిన తర్వాత దగ్గు వచ్చింది ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మెడికల్ సర్వీసెస్ డిఎంఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ డాక్టర్ ఎట్ ఎన్ఎస్ డాట్ కామ్ మనకి అందుబాటులో డాక్టర్ గారు ఉంటారు ఇక్కడ ఒక పద్ధతి ఉంది మనకి లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెల్స్ అన్ని దాటినప్పుడు డాక్టర్ గారికి కూడా డైరెక్ట్ గా మనకి కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు అంటే మెయిల్స్ పెట్టడం ద్వారా మనకి వస్తాయి క్వరీస్ వస్తాయి అనమాట ప్రోడక్ట్ హెల్త్ అండ్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ద సేమ్ డే మీరు చూసినట్లయితే ప్రాసెస్ మెయిల్ ద క్వెరీ అండ్ కాల్ ఆర్ మెయిల్ ద కాల్ సెంటర్ టు గెట్ ద రిప్లై ఫ్రమ్ అస్ ఇప్పుడు ఇంత ముందు డాక్టర్ గారు మాత్రమే రిప్లై ఇచ్చేవారు కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఒక వింగ్ ఏర్పడింది డాక్టర్ల వింగ్ అంటే మనకి ఆన్సర్లు ఇచ్చేది అంద అంత పబ్లికేషన్ ఉంది అంత వాళ్ళ దగ్గర ఏ సమస్యకి ఏ సమాధానం చెప్పాలి మొత్తం ఒక వింగ్ వచ్చింది ఆ వింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఇంకా ద క్వరీస్ ఏమైనా ప్రోడక్ట్ హెల్త్ కి సంబంధించి క్వాలిటీ రిలేటెడ్ సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నటువంటి ఆ రోజే మనకి సమాధానం డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో క్వశ్చన్ అడగడం కూడా ఎక్కడెక్కడో పనికిరాని క్వశ్చన్ అడగకుండా డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ ఉంటే ఆ రోజే ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ మెడికల్ సర్వీసెస్ డిఎంఎస్ డిఎసి లాగా డిఎంఎస్ ఏ కంపెనీలో ఉన్నాయి సార్ సో ఫైనలీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్నెస్ ఇక్కడ చూడండి ఇల్నెస్ టు వెల్నెస్ ఐ అంటే నేను అనే పదాన్ని తీసేస్తే ఉయ్ మనము అనే పదాన్ని కలిపితే అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యంలోకి వెళ్తారు అందుకనే ఐ నేను 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 అనే భావం తీసేయాలి అని అంటాం మనం కూడా సో మన దీంట్లో కూడా ఇల్నెస్ టు వెల్నెస్ ఐ తీసేసి ఉయ్ పెడితే వెల్నెస్ అంటున్నాం ఇవన్నీ మన ప్రోడక్ట్ కూడా వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్లు కంప్లీట్ గా న్యాచురల్ హెర్బల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితౌట్ కెమికల్స్ ఎటువంటి హామ్ చేయనటువంటి అని ఇవన్నీ ప్రూవ్డ్ అనమాట ఇక పొద్దు గూగుల్ మేము ఇదే చెప్తా ఉంటాం ఇది వల్ల కాదు దీని వల్ల కాదు దీని వల్ల కాదు అని బట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఎవరైనా సరే క్లెయిమ్ చేయాలంటే మై ఫ్రెండ్ మిస్టర్ జె వెంకటరమణ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ పెరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకసారి తనకు ఒక చిన్న సమస్య మొన్న చెప్పాడు మొన్న సార్ షేర్ చేసుకున్నాడు మీకు ఒక అతను కండిషన్ ఏదో బాగాలేకపోతే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే పోయారు హాస్పిటల్ లో మరి ఆయన కొంచెం ఐఫల్స్ తప్పితే కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పని పాపం వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసి ఏదో ప్రేమ కొద్ది ఇవ్వడం జరిగింది ఆయనకు తెలుసు ఇచ్చిన ఆయనకి ఏం కాదు అని బట్ ఇస్తే ఆ రోజు ఆయన స్ట్రోక్ తో చనిపోయాడు అంటే స్ట్రోక్ రావడం అనేది ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయ్యింది ఆయన ఈ రోజు చనిపోతాడు చనిపోయే ముందు వాళ్ళకి అది ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన చనిపోయాడు వాళ్ళకి టెన్షన్ పెట్టిండు నువ్వు ఐపల్స్ ఇచ్చినావు కదా దాని వల్లే వచ్చిందని ఈయన పడుతూ నన్ను సార్ అడిగిండు సార్ ఎట్లా సార్ మరి ఏంది నన్ను ఇట్లా అంటున్నారు అని అంటే ఎవరైతే ఈ మాట అన్నారో అతన్ని సర్టిఫికెట్ తీసుకురామని చెప్పండి డెత్ బై ఐపల్స్ అని ఎవరు చెప్పాలి డాక్టర్ అయితే నేను చనిపోయింది అయితే ఐపల్స్ వల్ల నేను సర్టిఫై చేయాలి కదా డాక్టర్ సర్టిఫై చేయాలి అంటే చుక్కలు కనపడతాయి ఆయనకి ఎందుకంటే ఇది సైంటిఫికలీ వ్యాలిడ్ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్ పుట్టిదే అబద్ధాలు అని ఎప్పుడైతే అది అడిగినో అది అట్టెత్తరో అట్టెత్తరో అట్లా ఇవ్వరు అని చెప్పాను అన్నట అట్లా ఇవ్వరు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇవ్వలేదు ఆయనకి ఆ సమస్య రాలేదు బట్ వాళ్ళు బాగా సఫర్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఊరిన ఒక నోటి మాట చాలా మంది మా సమస్యలు తెలిసి తెలియని వాళ్ళు నోటికి వచ్చింది మాట్లాడుతూ ఉంటారు సొసైటీలో మనం ఏది పట్టించుకోవచ్చు మనకి సైన్స్ ఉంది బిహైండ్ సైన్స్ ఇండస్ట్రీ వా బిహైండ్ సైన్స్ మీ వెనక ఎవరు ఉన్నారంటే శాస్త్రం ఉన్నది శాస్త్రీయత ఉన్నది అడ్వాన్స్ ఆయుర్వేదం ఉన్నది సో ఇవన్నీ కూడా వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ స్లైడ్స్ గురించి ఇంకా మేమే నేర్చుకునేది ఉంది ఇంకా లోతుగా నేను ఓవరాల్ గా పై పై
పదమూడు రకాల మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రూవ్ చేసి సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్లు సార్ మనవి సైంటిఫికలీ ప్రీ క్లినికల్ క్లినికల్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ మూడు స్టేజ్లు దాటుకొని వచ్చిన ప్రొడక్ట్లు ఇవి గవర్నమెంట్ బాడీ ఎన్నో కమిటీలు ఉంటుంది మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ రోబో సినిమా చూసే ఉంటారు మీరు ఎంతో వేయ ప్రయాసాల గురించి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు పరిశోధన చేసి రోబో ఒక రోబోని క్రియేట్ చిట్టి చిట్టీని క్రియేట్ చేస్తాడు రజనీకాంత్ వశీకర్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది దీన్ని మానవ వాళ్ళ కోసం ఉపయోగిద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఉపయోగించడానికి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఈవెన్ కాంపిటీటర్స్ కూడా ఉంటారు అలాంటి కాంపిటీటర్స్ ని కూడా దాటుకొని మనం 